இளமை பருவம் என்பது அல்லாஹ் தந்திருக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு கிப்ட் இந்த பருவத்தில் நீங்கள் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க இப்ப டுவெல்த் படிக்கிற பிள்ளைகள் இருக்கிறீங்க நீங்க நைன்த்தில் டென்த்தில் லெவன்த்தில் எல்லாம் என்னென்னமோலாம் பண்ணினீங்க என்ன இருக்கு இப்போ உங்கள்கிட்ட ஏதோ ஏதோ எல்லாம் பண்ணினீங்க இப்போ டுவெல்த் டுவெல்த்தில் நீங்கள் வந்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் திரும்பி பாருங்க நம்ம இவ்வளவு காலமும் செய்து வந்ததில் என்ன பேலன்ஸ் என்ன எஞ்சி இருக்கிறது ஒன்றும் இல்லை அதே டைமில் நீங்கள் எயித்திலிருந்து நைன்த்திலிருந்து டென்த்திலிருந்து தொழுது வந்திருந்தால் குரான் ஊதி வந்திருந்தால் இபாதத்துகள் செய்திருந்தால் எல்லாமே அல்லாஹிடத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கும் என்ஜாய்மெண்ட் என்பது இந்த டயத்துக்கு மட்டும்தான் பிறகு போய்விடும் ஆனால் அமல் என்பது கபுருக்குள்ளும் வரும் மஹரிலும் வரும் சுவர்க்கம் வரைக்கும் நம்மை அழைத்து செல்லக்கூடியதாக அது இருக்கும் எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே வாலிபர்களே இளைஞர்களே மாணவர்களே அல்லாஹு தாலா இலங்கையில் உள்ள என்னை கீழக்கரையில் இருக்கக்கூடிய உங்கள் முன்னால் வந்து உங்களுக்கு புத்திகள் சொல்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பை வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறான் எனக்கும் உங்களுக்கும் இடையில் எந்த உறவும் கிடையாது நீங்கள் என்னுடைய தம்பிமாரோ மகன்களோ அல்லது சகோதரர்களோ கிடையாது உங்களுடைய ஆசிரியரோ கிடையாது திரும்ப நம்ம சந்திப்போமா இல்லையா என்பதையும் அல்லாஹ் அறிந்தவன் உங்கள் மீது எனக்கு எந்த கோபமும் கிடையாது நாம் எல்லோரும் களிமா சொன்ன முஸ்லீம்கள் என்கிற வகையில் உங்களுக்கு நல்லவற்றை சொல்ல வேண்டும் என்ற ஒரு நல்ல நோக்கத்தோடு இந்த இடத்தில் வந்து இந்த செய்திகளை நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் நிச்சயமாக நீங்கள் இதை உள்வாங்குவீர்கள் என்று நம்புகிறேன் உங்களுடைய எதிர்காலங்களை பற்றி நீங்கள் யோசியுங்கள் இன்றைய காலம் மிக ஆபத்தான காலம் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் அதிலே சில சுகங்கள் உடனே உடனே கிடைத்தாலும் அவனுடைய விளைவுகள் வந்து பாரதூரமானதாக இருக்கும் எனவே நீங்கள் கூடுதலாக மஸ்ஜிதோடு தொடர்பை ஏற்படுத்துங்கள் ஐந்து வேளை தொழுகையை தவறாமல் தொழுது வாருங்கள் அல்லாஹுவை பற்றி அல்லாஹுடைய தூதரை பற்றி குர்ஆனை பற்றி சுண்ணாவை பற்றி உங்களால் முடியுமானவரை படியுங்கள் அதற்குரிய ஒரு செட்டப்பை உங்கள் மத்தியிலே நீங்கள் உருவாக்கிக் கொள்ளுங்கள் அடிக்கடி நீங்கள் உங்கள் மத்தியிலே மௌத்தை நினைக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை உருவாக்குங்கள் இப்படி இருக்கும் போது நான் மௌத்தாகி விட்டால் என்று யோசித்து பாருங்கள் மௌத்துக்கு பிறகு உள்ள கபருடைய வாழ்வு பற்றி சிந்தியுங்கள் அதற்கு பிறகு மஹரை பற்றி யோசியுங்கள் அல்லாஹுக்கு முன்னால் நான் நிற்க வேண்டும் என்பதை நம்புங்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களே நாளை மறுமையிலே அல்லாஹுக்கு முன்னால் பிரின்சிபலுக்கு முன்னால் அல்ல டீச்சருக்கு முன்னால் அல்ல பேரண்ட்ஸுக்கு முன்னால் அல்ல அல்லது பள்ளிவாசல் ஜமாத்திற்கு முன்னால் அல்ல நம் எல்லோரையும் படைத்து நமக்கு ரிஸ்கை தந்து கொண்டிருக்கிற அல்லாஹுக்கு முன்னால் நானும் நீங்களும் கைகட்டி நிற்க வேண்டும் என்பதை நம்புங்கள் அந்த அல்லாஹ் நம்மோடு பேசுவான் என்பதை நம்புங்கள் அப்படி அல்லாஹ் பேசும்போது அவன் கேட்கிற கேள்விகளுக்கு நான் பதில் சொல்ல வேண்டும் என்ற அந்த உணர்வோடும் பயத்தோடும் உங்களுடைய இந்த காலத்தை பயன்படுத்துங்கள் நல்ல முறையில் படியுங்கள் கல்வி ரீதியாகவும் உயர்ந்த லட்சியங்களை உங்களுடைய உள்ளத்திலே அதிகரித்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு கல்வி கற்றுத் தரக்கூடிய ஆசிரியர்கள் இருக்கிறார்களே இந்து மதத்திலெல்லாம் அவர்களை தெய்வம் என்று சொல்வார்கள் அன்னை யார் யார் தெய்வம் அவர்களிடத்தில் அன்னை பிதா குரு தெய்வம் என்று சொல்வார்கள் நம்மகிட்ட அது கிடையாது நம்ம தெய்வம் என்றால் அல்லாஹ் மட்டும்தான் என்று நம்புகிறவர்கள் ஆனால் ஆசிரியர்களுக்குரிய மதிப்பு மரியாதை நம்முடைய உள்ளங்களிலே இருக்க வேண்டும் நாங்கள் ஸ்ரீலங்காவில் பார்ப்போம் பௌத்தர்கள் காலையில் போனால் ஆசிரியர்களுடைய கால்களில் விழுந்து அவர்களை வணங்கி விட்டு தான் வகுப்பறைக்குள் செல்வார்கள் அதே போன்று இந்துக்களும் செய்யக்கூடிய நிலையை நம்ம பார்க்கிறோம் ஆனால் இது சிறுக்கு இது கூடாது ஆனால் அதே நேரத்தில் ஆசிரியர்களை மதிக்கிற பிள்ளைகளாக நாம் என்றும் மாற வேண்டும் ஆசிரியர்களுக்கு என்று உள்ள இடம் நம்முடைய உள்ளத்தில் இருந்தால் தான் ஆசிரியர்கள் நம்மை விரும்பி நம்மீது அவர்கள் அன்பு காட்டினால் தான் நம்முடைய எதிர்காலம் ஒளிமயமானதாக ஆகும் ஆசிரியர்களுடைய உள்ளங்களை புண்படுத்தியவர்கள் பெற்றோருடைய உள்ளங்களை புண்படுத்தியவர்கள் பெரியோருடைய உள்ளங்களை புண்படுத்தியவர்கள் உருப்பட்டதாக வரலாறு கிடையாது எனவே அந்த சாபத்திற்கு நீங்கள் ஆளாகிவிடக் கூடாது உங்களுடைய பெற்றோரை நேசியுங்கள் பெரியவர்களுக்கு மதிப்பு கொடுங்கள் ஆசிரியர்களை கண்ணியப்படுத்துங்கள் நல்ல முஸ்லிம் இளைஞர்களாக வாழுங்கள் எல்லாம் வல்ல அல்லாஹு தாலா உங்களை எல்லா தீமைகளிலிருந்தும் பாதுகாக்க வேண்டும் ஷெய்தான்களிடமிருந்து அல்லாஹு தாலா உங்களை பாதுகாக்க வேண்டும் உங்களுக்கு அல்லாஹ் நல்ல கல்வியை தர வேண்டும் இங்கே சொல்லப்பட்ட செய்திகளை உள்வாங்கி அதை கொண்டு அமல் செய்யக்கூடிய அந்த வாய்ப்பை அல்லாஹ் உங்களுக்கு தர வேண்டும் உங்களுடைய எதிர்காலங்களை எல்லாம் அல்லாஹ் ஒளிமயமாக்க வேண்டும் நீங்கள் இந்த உலகத்திலும் சீரும் சிறப்புமாக வாழ வேண்டும் மறுமையிலும் நீங்கள் வெற்றியடைய